मंडई लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यातलं मतदान आज पार पडत असून एकूण बारा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील त्र्याण्णव जागांचा फैसला या तिसऱ्या टप्प्यात होणार आहे त्यातही राज्यातील बारामती सांगली कोल्हापूर रायगड सोलापूर उस्मानाबाद लातूर माडा सातारा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आणि हातकनंगली या एकूण अकरा मतदारसंघातील उमेदवारांचं भवितव्य आज ईव्हीएम मध्ये बंद होणार आहे आज देशातील एकूण त्र्याण्णव मतदारसंघात एकूण एक हजार तीनशे एक्कावन्न उमेदवार निवडणुकीच्या रेंगणात आहेत त्यातही महाराष्ट्रातील कोल्हापूरची निवडणूक यंदा प्रतिष्ठेची झालेली आहे यावेळीतून कोल्हापूर गादीचे शाहू छत्रपती निवडणुकीच्या रेंगणात उभे असून त्यांच्या विरोधात विद्यमान खासदार संजय मंडलिके आहेत त्यामुळे इथली एकूण परिस्थिती जाणून घेणं महत्वाचं ठरतं एकूणच कोल्हापुरात आज एकूण किती टक्के मतदान पार पडलंय संजय मंडलिक की शाहू छत्रपती मतदानादिवशी जनतेनं नेमका कोणाच्या बाजूने कौल दिलाय सगळंच या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत नमस्कार मी प्रथमेश आणि तुम्हाला तर माहितीये आपला विषय मंडई लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील मतदानादिवशी आज सात मे रोजी कोल्हापुरात चुरशीनं मतदान होत कोल्हापूरकर मोठ्या उत्साहात आज मतदानाला बाहेर पडत होते या मतदारसंघातील उमेदवारांनी आणि राजकीय नेत्यांनी सुद्धा आपला मतदानाचा हक्क सकाळच्या टप्प्यातच मतदान करून पार पाडला कोल्हापुरात काँग्रेसचे उमेदवार शाहू महाराजांनी आणि छत्रपती घराण्यानं रमणमाळा परिसरातील न्यू पॅलेस जवळील शाळेतील मतदान केंद्रात मतदानाचा हक्क बजावला यासह माजी खासदार संभाजीराजे माजी आमदार मालोजी राजे मधुरी महाराजे यशराजे यशस्विनी राजे यांनी सुद्धा त्यांच्यासोबत मतदान केलं महायुतीचे उमेदवार प्राध्यापक संजय मंडलिक यांनी सुद्धा सहकुटुंब कागल तालुक्यातील चिमगाव येथील मतदान केंद्रावर मतदान केलं यावेळी त्यांचे कुटुंबीय वैशाली मंडलिक आणि वीरेंद्र मंडलिक यांनीही मतदान केलं पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कागल तालुक्यातील लिंगणूर दुमाला इथं मतदान केलं तर खासदार धनंजय महाडिक यांच्या परिवाराने कोल्हापुरात शाहू मार्केट यार्ड परिसरातील शेतकरी संघाच्या इमारतीत मतदान केलं एकूणच काय तर मोठ्या संख्येने कोल्हापूरचे मतदार आणि त्याचबरोबर नेते मतदानासाठी बाहेर पडत आहेत तर नुकत्याच आलेल्या बातमीनुसार कोल्हापुरात उच्चांकी महाराष्ट्रामध्ये सर्वात उच्चांकी त्रेसष्ट पूर्णांक एकाहत्तर टक्के मतदान झाल्याची नोंद झाली आहे तर बाकी महाराष्ट्रामध्ये एकूण अकरा मतदारसंघांमध्ये तीन वाजेपर्यंत सरासरी बेचाळीस टक्के मतदान झाल्याची नोंद आहे एकूणच मतदानाचा टक्का घसरलाय त्यातल्या त्यात कोल्हापूरच्या करवीर तालुक्यात मात्र सर्वाधिक मतदानाची नोंद झाली आहे आणि एकूणच बघायला गेलं तर मान गादीला आणि मत ही गादीलाच असं काहीस सध्या कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघात वातावरण आहे राजश्री शाहू महाराजांचे ऋण फेडायची ही वेळ आहे असं सामान्य कोल्हापूरकरांच्यात मत आहे तर दुसऱ्या बाजूला निष्क्रियतेच्या मुद्द्यावर संजय मंडलिक सुरुवातीच्या टप्प्यावर डॅमेज झाले पण त्यानंतर माहितीकडून मान गादीला आणि मत मोदींना असा प्रचार करण्यात आला आता मतदारसंघाने बघायचं झाल्यास कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघात महाविकास आघाडीचे उमेदवार शाहू छत्रपती यांची कोल्हापूर उत्तर दक्षिण करवीर विधानसभा या मतदारसंघांवर जास्त मदार दिसते महायुतीचे उमेदवार संजय मंडलिक यांना कागल राधानगरी आणि चंदगडचा आधार आहे खर तर त्यांच्या समर्थकांकडूनही त्याच बळावर विजयाचे दावे केले जात आहेत आता कागदावर केल्या जाणाऱ्या बिरजा प्रत्यक्षात मतात कितपत उतरतात हे पाहणं मात्र महत्वाचं ठरणार आहे आता खरं तर मंडलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल संपर्काबद्दल विकास कामांच्या पाठपुऱ्याबद्दल पहिल्या दोन निवडणुकीत जे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते तेच खरं तर या निवडणुकीतही कायम आहे आता सध्याच्या निवडणुकीचा विचार केल्यास मंडलिक यांना कागलकडून सर्वाधिक अपेक्षा आहेत कारण त्या तालुक्याच्या राजकारणातील तीन प्रमुख गट हे त्यांच्यासोबत आहेत आणि मंडलिक घराण्याचं हे होमपीच सुद्धा आहे चंदगडचे आमदार राजेश पाटील विरोधातील शिवाजी पाटील भरमू पाटील हे गटही सोबत आहेत या गटांची ताकद असल्यानं तिथं त्यांना मताधिक्य मिळेल असं बोललं जात आहे राधानगरी मतदारसंघात आमदार प्रकाश आबिटकर व त्यांच्या विरोधातील माजी आमदार के पी पाटील हे गट मंडलिक यांच्यासोबत असल्यानं तिथंही हमखास मताधिक्य मिळेल असं गणित मांडण्यात येत आहे आता या व्यतिरिक्त कोल्हापुरातील बड्या नेत्यांमध्ये हसन मुश्रीफ यांचा समावेश होतो ते संजय मंडलिक यांच्या पाठीशी आहेत त्यामुळे हसन मुश्रीफ आणि सतेश पाटील या दोन मोठ्या नेत्यांच्या मतांचं विभाजन झालंय यंदाच्या निवडणुकीत नेत्यांचा पाठिंबा पाहायचा झाला तर संजय मंडलिक यांच्या पाठीशी अनेक नेते सध्या उभे आहेत यामध्ये मागाशी सांगितल्याप्रमाणे हसन मुश्रीफ धनंजय महाडिक समरजित सिंह घाटगे आमदार प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक मोठे नेते आणि पदाधिकारी हे मंडलिक यांच्या बाजून आहेत असं दिसत आहे दुसऱ्या बाजूला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे शाहू छत्रपती यांच्यासाठी कोल्हापूर उत्तर दक्षिण आणि करवीर हे मतदारसंघ जास्त महत्वाचे आहेत आता व्यक्तिगत त्यांची उमेदवारी छत्रपती घराण्याबद्दलचा लोकांमधील आदर या गोष्टी निवडणुकीत फारच निर्णायक अशा ठरणार आहेत दलित मुस्लिमांसह इतर समाज घटकांचं पाठबळही त्यांच्या पाठीशी उभा असल्याचं चित्र आहे या व्यतिरिक्त कोल्हापूर शहरात त्यांचा व्यक्तिगत संपर्क चांगला आहे संस्था संघटनाशी त्यांचे संबंध आहेत आमदार 
माझे नगरसेवकांचं नेटवर्क त्याचबरोबर ठाकरे गटाबद्दलही त्यांच्याकडं सहानुभूती असणारा मतदार देखील पाठीशी आहे करवीरमध्ये आमदार पी एन पाटील आणि आमदार सतेश पाटील यांची ताकद देखील त्यांच्या पाठीशी आहे या दोघांनी निवडणूक अगदी ते स्वतः उमेदवार असल्याप्रमाणे हातात घेतले कोल्हापूर दक्षिणमध्येही काँग्रेस नेटवर्क चांगलं आहे ते तर ऋतुराज पाटील आमदार आहेत चंदगड कागल आणि राधानगरीतील नेते माहितीकडे असले तरी सर्वच सहाही मतदारसंघातील सामान्य जाता मात्र शाहू महाराजांसोबत असल्याचं जाणवत आहे कारण मागाशी सांगितलेला इथं मुद्दा लागू होतो तो म्हणजे छत्रपती घराण्याबद्दलचा असणारा लोकांच्या मनातला आदर आणि राजश्री शाहू महाराजांच्या प्रती असणारी ऋण फेडण्याची भावना यामुळे त्या साईडचा भागही शाहू महाराजांना मतदान करेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येते आता या मुद्द्यांमुळे मंडलिकांचा काही प्रमाणातला पारंपरिक मतदार हा शाहू छत्रपतींकडे वळालाय बाकी मागे संजय मंडलिक म्हणाले होते की आत्ताचे शाहू महाराज छत्रपती हे कोल्हापूरचे आहेत का का दत्तक आले आहेत ते खरे वारसदार नाहीत आम्ही कोल्हापूरची जनताच खरी वारसदार आहे त्यांच्या या वादग्रस्त वक्तव्याचाही त्यांना तोटा होऊ शकतो असं सध्या बोललं जात आहे आता खरं तर विरोधकांना इथे शाहू महाराजांच्या विरोधात कोणताही मुद्दा टॅकल करता येत नव्हता म्हणून मग विरोधकांनी शाहू महाराजांच्या वयावर बोलायला सुरुवात केली होती त्यावरूनही संभाजी राजे यांनी महाराज आजही सक्रिय आहेत ते पूर्वी कुस्तीगीर होते त्यांचं वय विचारणाऱ्यांना मोदींचं वय माहीत नाही का अशी विचारणा करत थेट मोदींना वादात ओढलं होतं त्यांनी त्यावर खासदार महाडिक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं वय आणि कार्य देशानं पाहिलंय पंचवीस वर्ष एकही दिवस सुट्टी न घेता काम करत आहेत ते त्यांच्या या वयाबद्दल कोणी बोलू नये असा प्रतिटोला लगावला होता त्यामुळे शाहू महाराजांचे वय हा प्रचारातील वादाचा मुद्दा ठरतो की काय असं दिसू लागलं पण नंतर हा मुद्दाही मागे पडला मंडलिकांच्या समर्थनार्थ कोल्हापुरात मोदींची ही सभा झाली पण मोदींनी सुद्धा ही निवडणूक राष्ट्रीय मुद्द्यांकडे नेण्याचा प्रयत्न केला मंडलिकांना मत म्हणजे मोदींना मत असाच प्रचार तिथं त्यांनी केला शाहू छत्रपती यांच्याबद्दल बोलणं मोदींनी यावेळी कटाक्षानं टाळलं पण एकूणच कोल्हापूरचा अंडर करंट पाहिला तर मंडलिकांना अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर मारक ठरणार अशी चिन्ह आहेत तर कोल्हापूरकरांचा गादीबद्दलचा आदर ही गोष्ट शाहू छत्रपतींच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यता आहे पण तुम्हाला नेमकं काय वाटतंय कोल्हापूरची जनता नेमकी कोणाच्या बाजूनं कौल देईल कोल्हापूरचा निकाल काय असेल ते आम्हाला कमेंटच्या माध्यमातून नक्की कळवा जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा बाकी तुम्ही आपले ग्राउंड रिपोर्टचे सगळे व्हिडिओज पाहताय ना जर नसाल पाहत तर लागलीच जावा आणि जाणून घ्या की तुमच्या मतदारसंघात नेमकी कोणाची हवा सोबतच आपल्या विशेष भारी या यूट्यूब चॅनलला देखील सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद